அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள் ஏ ரே ஆஃப் லைட் ட்ராவலிங் இன் ஏ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஃபால்ஸ் ஆன் ஏ சர்ஃபேஸ் செப்பரேட்டிங் தி மீடியம் ஃப்ரம் ஏர் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தி ரே கேன் அண்டர் கோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் என் ஒளி விலக என் எண் கொண்ட ஒளி புகும் ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளிக்கதிர் காற்றிலிருந்து இந்த ஊடகத்தை பிரிக்கும் தளத்தின் மீது நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் விழுந்து முழு ஆக எதிரொலிப்பு அடைகிறது எனில் எண்ணின் மதிப்பு என்ன இப்படி ஒரு பெரிய வாக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ரீசன் பண்ண புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது அது எங்கே நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா டென்சர் மீடியத்திலேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு வரும்போது நடக்கும் ஸோ இது ஒரு டென்சர் மீடியம் இருக்குது இது ஒரு ரேரர் மீடியம் இங்கே அது காற்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஏர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஏர் சரியா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைட் ரே வருது ஸோ வசதிக்காக நான் ஒரு நார்மல் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஒரு லைட் ரே ஃபால் ஆகுது ரைட் இதுதான் என்னோட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது வந்து டோட்டல் இன்டர்ல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அது குறைந்தபட்சம் இப்படி இருக்கணும் எங்கே இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் தி ஷுட் ஃபோ இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ மினிமம் இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் இதுதான் டோட்டல் இன்டர்ல் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கான கண்டிஷன் ஸோ இது எந்த இதில் நடக்குதோ அது பேர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இதுக்கு பேர் ஆர் ஆர் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது அப்போ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து என் ஒன் இதை என் டூன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இல்லாட்டி மியூ ஒன் மியூ டூ தான் புதுவாக வச்சுக்கிடுவோம் நம்ம என் ஒன் என் டூ வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அப்படி தான் புக்கில் நம்ம புக்கில் ஃபுல்லாக அப்படி தான் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதாங்க கேட்டிங்கன்னா என் ஒன் சைன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் ஸோ இப்போ இது இங்கே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி தட் இஸ் தி லிமிட்டிங் கண்டிஷன் ஸோ சைன் ஆர் ஒன்னாக மாறிடும் என் டூ வந்து ஏர் ரைட் ஏரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்று ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஒன் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ரைட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த மெட்டீரியலுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஒன் இந்த வகையில் என் கொடுத்துருக்காங்க என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை சைன் ஐ ரைட் சைன் ஐவ்வளோ ஐ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் டிவைடட் பை சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரைட் நமக்கு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூ வேணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் காலு ஆறை முக்கா ரூட் எடுத்தால் சைன் இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ இதுதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ திஸ் மீன் திஸ் இஸ் கோயிண்ட் பி கோல்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ரூட் டூ ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இப்போ எப்படினா புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டிங்கன்னா அப்போ தட் இஸ் சைன் தட் இஸ் என் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஸோ என் ஒன் சைன் ஐ கண்டிப்பாக எதை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஷுட் பி ஹையர் தேன் இந்த ஒன்று ரைட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோருங்கிறது கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட புரியுதுன்னு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் வேல்யூ போட்டு காமிச்சிருமா ரைட் ரூட் டூன்னு போட்டு காமிக்கலாம் ஸோ என் வந்து ரூட் டூ என் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஷுட் பி கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ ரூட் டூ விட அதிகமாயிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது உண்மையாக இருக்கும் அப்போ 1.414 பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ ஆன்சரில் எதை தேடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் விட எங்கே அதிகமாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோராக இல்லை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் இதுதான் சிந்திக்கக்கூடிய மெத்தட் சரியா